பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஜிபி அதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அந்த ஏபியோட பயன்பாடை பற்றி ஒரு கணக்கை நம்ம புக்கில் ஒரு அருமையாக கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படி ஏபியை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நட கணக்கை போடலாம் அப்படின்றது மாதிரி ஒரு கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஈரப்பு தேட்டர் இந்த அஞ்சாவது சாப்டரில் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒன்பதாவது கொஷின் என்னென்னா ஒரு பந்தயத்தில் இருபது பந்துகள் ஒவ்வொன்றும் நான்கு மீட்டர் இடைவெளியில் ஒரே நேர்கோட்டில் வைக்கப்படுகின்றன ஒரு நேர்கோட்டில் இருபது பந்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் கேப் எவ்வளோ மீட்டர் வச்சுருக்காங்கன்னா நாலு மீட்டர் கேப்பில் இங்கேருந்து நாலு மீட்டர் நாலு மீட்டர் நாலு மீட்டர் கேப்பில் இருபது பந்து லைனாக வச்சுட்டாங்க ஓகேவா முதல் பந்திற்கும் தொடக்க புள்ளிக்கும் உள்ள இடைவெளி அந்த முதல் பந்து பந்து வைக்க வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதுக்கும் நம்ம ஆரம்பிக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு தொடக்க புள்ளி இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் இடையிலேயே முதல்ல கேப் இருக்குது அது எவ்வளோ கேப்னா இருபத்தி நாலு மீட்டர் கேப்பு அதுக்கப்புறமா தான் ஃபஸ்ட்டு பந்து அதுக்கப்புறம் நாலு கிலோ நாலு மீட்டர் தள்ளி ரெண்டாவது பந்து அதுக்கப்புறம் நாலு மீட்டர் தள்ளி மூணாவது பந்து அப்படியே லைனாக ஒரு இருபது பந்து வரையும் வச்சுருக்காங்க ரைட் ஒரு போட்டியாளர் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பந்து வீதம் எல்லா பந்துகளையும் தொடக்க புள்ளிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க எவ்வளவு தூரம் ஓட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கேள்வியை பார்த்தா ஏபி வர மாதிரியே தெரியல தானே நம்மளுக்கு ஆனால் இப்போ இந்த கேள்வியை ஒரு படம் வரைஞ்சி லைட்டாக ஒரு சின்னதாக ஒரு படம் மாதிரி வரைஞ்சி பார்த்து அது எப்படி வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரி முதல்ல வந்து இப்போ இது தான் தொடக்க புள்ளின்னு வச்சுக்கலாமா இங்கே கூட நான் வரைஞ்சிறேன் இது தான் தொடக்க புள்ளி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒருத்தர் ஓடுறார் ஃபஸ்ட்டு தொடக்க புள்ளியிலேருந்து முதல் பந்து எவ்வளோ தூரம் டிஃப்ரென்ஸில் வச்சுருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா முதல் பந்திற்கும் தொடக்க புள்ளிக்கும் உள்ள இடைவெளி எவ்வளோ மீட்டர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது முதல் பந்து முதல் பந்து வச்சிருக்க இடம் அடுத்தது ரெண்டாவது பந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மீட்டர் இடைவெளியில் ரெண்டாவது பந்து அடுத்தது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மீட்டர் இடைவெளியில் மூணாவது பந்து இப்படியே நாலாவது பந்து அஞ்சாவது பந்துன்னு அப்படியே போயிட்டு கடைசியில் எத்தனாவது பந்தில் முடியுது இருபதாவது பந்தில் முடியுது அதுக்கு முன்னாடி பத்தொம்போதாவது பந் பந்து இதுவும் நாலு மீட்டர் இடைவெளியில் இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது நம்ம அவ்வளோவும் நீளமாக வரைய வேண்டாம் சும்மா ஜஸ்ட் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ முதல்ல அவர் எவ்வளோ தூரம் ஓடணும் மொத்தமான்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஒரு பந்தாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்து தொடக்க புள்ளியில் அவர் வைக்கணும் இல்லையா சரி முதல்ல இப்போ ஃபஸ்ட்டு டி என்ன வரும்னு பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஆரம்பிக்கிறாரு நேராக ஓடுறாரு எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருப்பார் இருபத்தி நாலு மீட்டர் முதல் பந்தை எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி வந்து இந்த தொடக்க புள்ளியில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் வைக்கணும் அப்போ திரும்பி வர்றதுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மீட்டர் இல்லையா அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ தூரம் அவர் ஓடியிருப்பார் அப்போ இருபத்தி நாலு ஒரு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு டம் என்ன வருது இதில் நாற்பத்தி எட்டு அடுத்தது டி டூ பார்க்கலாமா இப்போ இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் அங்கே தானே நிற்கிறார் இப்போ தொடக்க புள்ளியில் தான் நிற்கிறார் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் தொடக்க புள்ளியிலேருந்து இந்த பந்தை எடுத்துட்டார் இல்லையா இப்போ இந்த பந்தை எடுக்கணும் ரெண்டாவது பந்தை எடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் இவ்வளோ தூரம் வரார் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு மறுபடியும் திருப்பி இப்படி வரார் ஏற்கனவே வந்த தூரம் நாற்பத்தி எட்டு இருக்குது அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வர்றாருன்னு மட்டும் பார்த்தாவே போதும் நம்மளுக்கு இல்லையா ஏற்கனவே இது இப்படி ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு இருக்குது மீதி எக்ஸ்ட்ரா தூரம் இது ஒரு நாலு திரும்பி வரும்போது ஒரு நாலு இருக்கும் இல்லையா நாலு நாலு எவ்வளோ எட்டு ஸோ அப்போ நாற்பத்தி எட்டோட நீங்கள் என்ன கூட்டணும் எட்டை கூட்டுறீங்க நாற்பத்தி எட்டு எட்டு எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ ரெண்டாவது முறை அவர் ஓடும்போது எவ்வளோ வந்து ரெண்டாவது பந்தை கொண்டு வந்து திருப்பி வைக்கிறதுக்கு அவர் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருப்பாருன்னா ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் முதல் பந்துக்கு நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் ஓடியிருப்பார் ரெண்டாவது பந்துக்கு ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஓடியிருப்பார் இப்போ மூணாவது பந்துக்கு பார்க்கலாம் இப்போ முதல் பந்து இங்கே தான் இருக்கிறார் கொண்டு வந்து ரெண்டாவது பந்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டார் மூணாவது பந்துக்கு மறுபடியும் அப்படியே இவ்வளோ தூரம் ஓடி போய் மறுபடியும் திரும்பி இவ்வளோ தூரம் வரார் ஸோ ரெண்டாவது பந்து ஓடின தூரம் அவர் மறுபடியும் தான் வரார் அதாவது இந்த ஐம்பத்தி ஆறும் வரார் இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ ஓடியிருக்கார் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் இல்லை மொத்தத்தையும் உக்காந்து கூட்டி அப்புறம் ரெண்டால் பெருக்கினாலும் ஒன்று தான் இருபத்தி நாலு 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 இருபத்தி நாலு எட்டை முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டை நீங்கள் திருப்பி முப்பத்தி ரெண்டு இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்படியும் போடலாம் அல்லது நீங்கள் இது வரைக்கும் ஏற்கனவே போயாச்சு ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ போயிருப்பாருனா நாலு மீட்டர் இப்படி ஒரு நாலு மீட்டர்னா எத்தனை மீட
ஃபஸ்ட் எவ்வளோ ஒன்றார் நாற்பத்தி எட்டு முதல் பந்துக்கு நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் ஒன்றார் ரெண்டாவது பந்துக்கு எவ்வளோ ஒன்றார் ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஒன்றார் அடுத்தது மூணாவது பந்துக்கு எவ்வளோ ஒன்றார் அறுபத்தி நாலு மீட்டர் ஒன்றார் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பந்து எடுத்தார் அவர் இது முதல் பந்து இது ரெண்டாவது பந்து மூணாவது பந்து அது மாதிரி எத்தனை தடவை ஓடினார்னா இருபது பந்து எடுக்க ஓடினார் அப்போ இருபது உறுப்புகள் இருக்கும் இங்கே இல்லையா இது மாதிரி இருபது உறுப்புகள் வரை இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபியை வருதா பாருங்கள் இதோட எட்டு கூட்டினா இது இதோட எட்டு கூட்டினா இது அதோட எட்டு கூட்டினா எட்டு கூட்டணும் கூட்டிக்கிட்டே போனால் அது வந்து அது ஏபி தானே நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ ஏபியோட யூஸ் இங்கே வருது பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏபியில் இது ஒரு ஏபி இல்லையா ஏபியில் முதல் உறுப்பு என்ன இருக்குது பாருங்கள் முதல் உறுப்பு ஏ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது நாற்பத்தி எட்டு பொது வித்தியாசம் டி காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோவா கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறோம் நம்ம எட்டு எட்டாக கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ எட்டு இப்போ நம்ம இந்த தொடரோட மொத்த இருபது உறுப்புகள் வரை கூடுதல் வேணும் இதுக்கும் டென்த்துலேயே ஃபார்முலா படிச்சுருக்கீங்க அது இல்லாமல் நம்ம லெவன்த்துலேயும் ஃபோர்த்து சாப்டரில் இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துருக்குறோம் ஏபியில் எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலாவை டென்த்துலேயும் நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க வச்சு நிறைய கணக்கெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க இதை வச்சு அது இல்லாமல் இப்போ லெவன்த்துலேயும் நம்ம ஃபோர்த்து சாப்டரில் அதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே எஸ் என் எத்தனை உறுப்பு நம்மளுக்கு இங்கே இருபது உறுப்பு அதனால் எஸ் டுவெண்ட்டி தேவை எஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என் பை டூ என் தான் இருபதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இருபது பை ரெண்டு இன்ட்டு டூ ஏ டூ ஏனால் ஏவை எதால் பெருக்கணும் ரெண்டால் பெருக்கணும் இப்போ நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு இல்லையா நாற்பத்தி எட்டை ரெண்டால் பெருக்குனா நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டு எவ்வளோ வரும் தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் அடுத்தது என் மைனஸ் ஒன்று என் என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு இருபது வந்துச்சு இல்லையா இருபது உறுப்பு தேவை இல்லையா அதில் ஒரு ஒன்றை கழிச்சுக்கோ இருபதில் ஒன்றை கழிச்சா எவ்வளோ பத்தொம்பது இன்ட்டு டி டி எவ்வளோ தோ இருக்கு எவ்வளோ எட்டு ஸோ இருபது ரெண்டால் அடிச்சிடலாமா அடித்தோம்னா எத்தனை முறை வரும் பத்து முறை ஸோ பத்து இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் இதோடத்தையும் பெருக்கிக்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டு மீதி ஏழு ஓரு எட்டு எட்டு ஏழு எவ்வளோ பதினஞ்சு ஸோ இதனத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு நாலு ரெண்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு வருது ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பத்தாவது பேர் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது தேர்ஃபோர் அவர் ஓடிய மொத்த தூரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது மீட்டர் புரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஏபி வந்து எவ்வளோ அழகாக ஏபியோட கூடுதலை பயன்படுத்தி இந்த கணக்கை நம்ம ஈஸியாக போட்டுவிட்டோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கணக்குகளையும் கணக்குகள் வந்து நம்மளை லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்மளையும் அறியாமல் நிறைய இடங்களில் நம்ம படிக்கிற ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா நன்றி